ஃபன்மலன் ஆப் இது ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பிரத்யேகமான ஆப் அப்படிங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஆப்பை பயன்படுத்தி பலரும் பயனடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கும் ஏதேனும் தேவை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபன்மலன் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் நிறைய கேட்டகரி இருக்குது அந்த கேட்டகரியில் உங்களுக்கு தேவையானதை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் போஸ்ட் பண்ண விஷயத்த உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உங்களுடைய உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணுங்கள் இனி உங்கள் வளர்ச்சிக்கு பணம் ஒரு தடையாக இருக்காது ஃபன்மலன் ஆப் இருக்க வரைக்கும் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு நம்ம ஆளுங்களை பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு கையில் ஒரு பெயிண்ட் டப்பாவோட ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டு மொட்டை மாடிக்கு போவாங்க ரவிவர்மா மாதிரி ஓவியம் வரைய போகிறேன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் நரைச்ச மண்டிக்கு டை அடிச்சுக்கிருப்பாங்க விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்புவை நரைமுடி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே தடை வீட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு கழுவுனீங்கன்னா முடி கருகருன்னு ஆகிடும் ஒரு முறை வாங்கி உபயோகித்து பாருங்கள் வெல்கம் டு தமிழ் டாக்கிஸ் டாக் நெட் இன்றைக்கி நம்ம திரைவிமர்ச நிகழ்ச்சியில் இயக்குனர் ராகவா லாரன்ஸ் இயக்கத்தில் வெளியே வந்திருக்கிற காஞ்சனா த்ரீ படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் காஞ்சனா த்ரீ இந்த படம் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடச்சிருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேய் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு விளம்பரமே எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் இதய பலவீனம் உள்ளவர்கள் இந்த படத்தை பார்க்க வேணாம் அப்படிலாம் விளம்பரம் பண்ணுவாங்க வீட்டுகளில் கூட பெரியவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்களை பயமுறுத்துறதுக்கு ஏய் நீ எதாவது சேட்டை பண்ண உன்னை பேய்கிட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் பிசாசுக்கிட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் பூஜாணிகிட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு பயமுறுத்துவாங்க இதுக்கு இன்னொரு கதையை கூட வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க ஒரு அப்பா வந்து வீட்டு வாசலில் ஒரு பையனை வச்சுட்டு உக்காந்துருக்காரு அந்த பையன் ஓன்னு கதிரி அழுதுக்கிட்டு இருக்கான் அதை பார்த்து பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏன் ஏன் சின்ன பையன் அழுகு விட்டுக்கிருக்க அப்படின்னு கேட்டுக்கான் ஏப்பா உனக்கு பூச்சாண்டிகிட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பயமுறுத்தினப்பா அப்படின்றதுக்குள்ளே அவன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏப்பா சின்ன பையன் எப்படியா பயமுறுத்துறது ஒரு தைரியமாக வளர்க்க வேணாமா அப்படி இப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் இரியா முழுசாக கேளியா அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு நீ ஏதாவது சேட்டை பண்ணுனா உனக்கு பூச்சாண்டிகிட்ட பிடிச்சி கொடுத்துருவேன்னு சொன்னேன் அவன் இப்போ அந்த பூச்சாண்டி எனக்கு பிடிச்சி கொடுன்னு சொல்லி அழுதுக்கிருக்கான் அப்படின்ட்டுருக்காரு அப்படி இன்றைக்கி லா லாரன்ஸ் வந்த பிறகு சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் பூஜாண்டியை கண்டு பயப்பட கூட மாட்டேங்குது பேய பார்த்தாலும் பயப்பட மாட்டேங்குது சிரிக்குது அதுதான் லாரன்ஸுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவருடைய முந்தைய படங்களான முனி காஞ்சனா ஒன் காஞ்சனா டூ அந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருந்தது இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சி போக போய் அந்த குழந்தைங்களை தேட்டருக்கு தனியாக அனுப்புவாங்க கூடவே பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாகணும் அப்படி குழந்தைங்களோட குடும்பங்களோட பார்க்குற அளவுக்கு அவருடைய படங்கள் வந்ததுனால இந்த படத்துக்கு இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த எதிர்பார்ப்போடு தான் நாங்களும் போய் இந்த படத்தை பார்த்தோம் ஆனால் மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்துச்சு அப்படின் தான் சொல்ல முடியும் படத்தில் ஆரம்பத்துலேயே அபத்தமான சீனோடு தான் ஆரம்பிச்சிது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவுடனே எதுக்கு ரெண்டு போலீஸ்காரங்களை கொண்டாங்க அந்த போலீஸ்காரங்களை கொண்டவங்கள இவர் எதுக்கு முகத்தில் கட்டு போட்டுக்கிட்டு போய் ஏமாற்றி அங்கேயே வச்சு அடிக்காமல் முட்டு சந்தில் கூட்டு போய் வச்சு அடித்தார் பாத்திரத்தில் அடித்து கொள்ள வேண்டியதானே அப்படின்னு எடுத்தவுடனே அந்த கேள்விகள் வர ஆரம்பிச்சிது அந்த அபத்தமும் துவங்க ஆரம்பிச்சிது முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல்ன்ற மாதிரி படம் முழுக்கவுமே அப்படி தான் போச்சு அப்புறம் இவருடைய படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாமருக்காக அத்தை பொண்ணு மாமா பொண்ணுன்னு யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு வந்து இறக்குவாங்க இந்த படத்துலேயும் இவர் இவங்க தாத்தாவுடைய அறுபதாம் கல்யாணத்துக்கு போகிறேன்ட்டு போகிறாரு அங்கே மூணு மாமா பொண்ணுங்க வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க அதை மூணு மாமா பொண்ணுங்கன்னு சொல்கிறத விட மூணு மாமா பசங்களுடைய பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு மானங்கட்ட குடும்பமாக இருந்துச்சு அது நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் இந்த பேய் பங்களாவில் ராத்திரி எல்லோரும் ஒவ்வொரு ரூமில் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு தனி தவிச்சுன்னு சொல்லி எந்திரிச்சு ஹாலுக்கு வந்தால் ஹாலில் பேய் வந்து பயமுறுத்தோம் பேயை பார்த்துட்டு இவங்க வீலுன்னு கற்றுவாங்க கற்றுனோடனே தூங்கிட்டு இருந்த மொத்த கூட்டம் எந்திரிச்சு வந்து ஹாலில் நிற்கும் அந்த வழக்கமான பேய் காமெடி பேய் பயமுறுத்தல் அது காமெடியாகவும் இல்லை அது பயமுறுத்தலாகவும் இல்லை இது ஒரு சீன்லனா பரவாயில்ல அடுத்தடுத்த நாள் அடுத்தடுத்த சீன்லேயும் அதே தான் ராத்திரி வருவாங்க வந்தவுடனே பே வீலுன்னு கற்றுவாங்க கற்றுனோடனே கூட்டம் கூடும் அப்புறம் காமெடின்வாங்க பேய் வந்து சீன்வாங்க எதுவுமே காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகலை அந்த பேய் சீனும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை இது ரிப்பீட்டடாக வந்ததுனால பயங்கர எரிச்சல் ஏற்படுத்திடுச்சு லாரன்ஸ் படங்க அப்படின்னு சொன்னாலே பாட்டு நல்லாயிருக்கும் டான்ஸ் நல்லாயிருக்கும் இந்த படத்தில் அதுக்கும் வழி இல்லை ஒரு
என் பிள்ளைக்கு என்னால் பாலே கொடுக்க முடியுது அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் அப்படிங்குது அந்தளவுக்கு பஞ்சம் தலை விரிச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்கு நாட்டில் சோத்துக்கு வழி இல்லாமல் ஆ நம்ம என்ன சோமாலியாவில் இருக்கோம் அப்புறம் பார்த்தா ஒரு ஒருத்தர் வர்றான் நான் இன்னைக்கு நடக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த ஐயா தான்றான் அப்புறம் இன்னொருத்தம் பார்த்தா நான் இன்னைக்கு படிக்கிறேன்னா அதுக்கு நாங்கள் இந்த காரணம் ஐயா தான் அப்படின்றாங்க பில்டப் பில்டப்னு பில்டப் ஏற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு படத்தில் புசிப்படுத்த முடியலனாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி எரிச்சல்லாம் ஏற்படுத்தக்கூடாது இந்த படம் முழுக்கவே உரைகள் மட்டுமே நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் படத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று இல்லைனா பரவாயில்ல எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த படம் நாங்கள் இன்றைக்கே சொல்கிறோம் பாருங்கள் வியாபார ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையும் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை அதுக்கு காரணம் லாரன்ஸ் ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுருந்த பேரும் அவருடைய முந்தைய படங்களை அந்த ஃப்ரான்ச்சைசி ஏற்படுத்தின பாதிப்பும் தான் கண்டிப்பாக அந்த படங்களை பார்த்தவங்க இந்த படத்தை ஒரு முறை பார்ப்பாங்க அதனால் மிகப்பெரிய வசூலை ஏற்படுத்திடும் எது எப்படி இருந்தாலும் இயக்குனர் லாரன்ஸுக்கு இந்த படம் ஒரு சர்க்கிள் தான் மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னே வந்த லாரன்ஸ் படங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரசித்து பார்த்தோம் அந்த எதிர்பார்ப்போட பெரியவங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தான் கொடுக்கும் குழந்தைங்க எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் போய் பார்ப்பாங்க அவங்கள இந்த படம் சந்தோஷப்படுத்தும் ஃபன்மல் அண்ட் ஆப்போடைய டவுன்லோட் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ